Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Ketemu lagi dengan saya Mas Jack Di channel Mas Jack Elektronik Pada kesempatan kali ini Saya akan menservis TV Merek Polytron Slim ya U Slim yang kerusakannya adalah kita akan coba colokan ya jadi teman-teman bisa lihat kerusakannya seperti apa kita langsung colokan ke listrik lampu indikator menyala dan layarnya seperti ini ya jadi kerusakannya adalah seperti ini garis bergelombang dan ada tulisan politron oke bila anda menyukai video ini jangan lupa like, komen, dan share apabila video ini bisa bermanfaat Oke langsung saja kita eksekusi Kita cari di mana kerusakannya Kalau kerusakan seperti tadi itu Pasti anda ada indikasi di bagian Vertikal ya Tapi pertama-tama kita akan cek bagian elko-elko nya Jika tidak ada yang melembung pasti ada bagian yang rusak di bagian vertikalnya dan saya curiga pada deflek defleksinya ini ada yuknya nah, yuknya yang itu yang ada gulungan sepul yuk atau defleksi sebab ya fungsinya dari depresi ini adalah memperlebar gambar baik ke atas ke bawah dan ke kanan ke kiri jadi disitu ada gulungan vertikal dan gulungan horizontal dan saya curiga yang rusak adalah atau yang putus pasti ada yang putus di bagian vertikalnya oke saya akan coba lepas ya untuk melepas yang belakang ini kalian perlu kasih tanda biar nanti mudah dalam pemasangan ulang ya Oke, kita tarik ke belakang seperti ini ya. Inilah penampakan dari defleksi atau yuk atau pembesar gambar ya. Yang kelihatan ini, ini adalah rangkaian vertikal atau gulungan vertikal. dan yang dalam itu adalah horizontal oke ini ada dua gulungan yang di para rel ini pasti ada yang putus salah satunya jadi perlu kita tes entah karena korosi atau berjamur putih-putih itu bisa mengakibatkan dia putus ya saya akan coba cek menggunakan multitester analog oke kita potong satu untuk mengetahui mana yang putus ya dan 
jangan lupa yang ujungnya itu kita krik dulu atau kita bakar biar terkelupas emailnya agar bisa dites oke kita krik ini fungsinya untuk menghilangkan email ya jadi coil ini dibungkus oleh cat email jadi dia tidak akan menyambung jika kita tes tanpa kita kerik jadi kita harus kelupas dulu ini istilahnya seperti kulit ya kulit kabel tapi berbentuk cat ini testernya tidak terlalu kelihatan kacanya tapi tidak apa-apa yang penting cara mengatasnya saja teman-teman bisa mengetahuinya seperti ini jadi yang putus yang itu ya yang saya kerik ya nah dia tidak nyambung jadi kita akan lepas dulu ini ada pengait ya besi atau kawat seng ya nah, seperti ini ada klip tadi ada dua klip nah, seperti ini kita congkel kita lepaskan semuanya seperti ini ya kita akan potong jalurnya yang sisi yang belakang ini kita akan tarik kita lepas dulu lem-lemnya ini yang merah ini. kalau tidak nanti kesulitan untuk melepasnya kita congkel seperti ini ya agak keras ini soalnya lama nggak dibuka oke ini sudah terbuka jadi penampakan gulungannya seperti ini ya ini yang disebut gulungan vertikal nah teman-teman bisa lihat itu ada yang korosi putih-putih jadi itu yang menyebabkan dia putus ya kita akan sambung kembali yang putus ini nah seperti ini ya kita cari yang mana yang putus kita cari sambungannya kita akan sambung ulang nah, jangan lupa ini yang putih-putih dibersihkan ya oke ini sudah saya sambung ya di penyambungannya saya percepat oke sudah nyambung ya itu yang putus tadi dan ini yang satunya oke jadi ini gulungannya sudah jadi sudah normal kita akan sambung ulang seperti ini jadi dia ini hanya di paralel saja ya untuk penyambungan dari defleksi vertikal ini oke jangan lupa di solder ya untuk merekatkannya seperti ini dan saatnya saya pasang kembali ke tabungnya itu yang putus tadi saya 
kelihatan nampak ya itu putih-putih saya kasih tip egg ya. biar nggak korosi lagi oke jadi sangat mudah sekali ya memperbaiki televisi yang kerusakannya seperti tadi bergaris-garis dan bergelombang oke bila teman-teman menyukai video ini jangan lupa like komen dan share apabila video ini bisa menambah wawasan atau menambah ilmu bagi teman-teman terutama untuk bengkel servis elektronik pemula ya bagi yang sudah master mohon dukungannya kita sama-sama belajar di sini oke kita pasang kembali jangan lupa bautnya dikencangkan dan saatnya saya tes saya colokan ke listrik oke kita colokin ke listrik dan lampu indikator menyala kita lihat layarnya perubahannya seperti apa ya Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya sudah penuh kembali dan normal ya. Nah, sangat mudah sekali servis seperti ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.